ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോമ്പ് തറ വിഭവമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂസയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൈദ മാത്രമാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദ മുക്കാൽ ഭാഗം മൈദയും കാൽ ഭാഗം ഗോതമ്പ് പൊടിയായിട്ടും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയായിട്ടും എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടത് കുഴച്ചെടുക്കരുത് അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മാവ് നല്ല പരുവത്തിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു അടപ്പുകൊണ്ട് മൂ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ബീഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കനോ ഫിഷോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഞാനിവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് അവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാല് സ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഞാനിവിടെ വേവിച്ച ബീഫ് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഉണ്ട് ചതച്ച് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് ബൗളുകൾ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ അരിപ്പൊടിയിലിട്ടിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക അങ്ങനെ ഈ പരത്തിയെടുത്ത പത്തിരി നമുക്ക് ഒന്ന് നാല് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ മസാല ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറുവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒട്ടിക്കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മസാല നിറച്ച് കൊടുക്കുക അത് ചെറിയ സമൂസയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്തിരി ഒന്നും കൂടെ വലുതാക്കിയാൽ വലിയ സമൂസ ഉണ്ടാക്കും ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം കൂട്ട് അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് എടുത്ത് കളയുക കുറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂണ് മതിയാവും ഇതിലേക്ക് ഇത് കുഞ്ഞു സമൂസയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മടക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഫില്ലിങ് വെച്ചെടുക്കാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് ഫില്ലിങ് ആയാൽ കാണാൻ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം കുറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും നടുഭാഗത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ആ കോണ് വരുന്ന ഭാഗം തിരിച്ച് മടക്കിയാൽ നമുക്ക് സമൂസ റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ 
ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ സമൂസയും പരത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും പരത്തിയെടുക്കാം അരിപ്പൊടി വെച്ച് പരത്തുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി തിന്നായിട്ട് പരത്താൻ എനിക്ക് കഴിയാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സമൂസ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് ചൂടാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോര ഞാനൊരു നാലഞ്ചാറ് സമൂസയൊക്കെ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മടിക്കരുത് അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് ഒരു സൈഡ് പാകമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല മൊരിങ്ങി ഇരിക്കുന്ന സമൂസയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസൊക്കെ പൊരിച്ച് കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സമൂസയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം